ഇന്നത്തെ രാത്രി സന്ദേശത്തിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും തൃശ്ശൂരിലെ പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രം അവിടെ അതിപ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മനോഹർ ജി അല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തെ ഇന്ന് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അനുഭവം ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സന്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തൊരു കുളമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് അപ്പുറത്തുള്ള കുറേ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ കുറേ അല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യക്തികൾ പതുക്കെ 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 കയ്യേറി കുറേയൊക്കെ നെഗത്തിയും അത് ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഇതാക്കി മാറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെതാണെന്നും അമ്പലക്കുളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ആ സ്ഥലം നിങ്ങളുടേതല്ല എന്ന സർവേ ഒക്കെ വെച്ച് അറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടേതല്ല നമ്മുടേതാണ് നമ്മളത് എടുത്തേ ഇരിക്കുള്ളൂ അത് കോർട്ടിലേക്ക് പോയി കോടതി വിധി വന്നു സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയ വിധി വന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്നാല് കന്യാസ്ത്രീകൾ വന്ന് പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് തൊഴുത് തൊഴുന്ന മാതിരി അകത്തല്ല പുറത്ത് അഭിനയിച്ച് മനോഹർജിയെ കണ്ട് ഭരണാധികാരികളെയൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ സോഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വേറൊരു ക്ഷേത്രം ഇല്ല ഇത്രയും മഹത്തായ ക്ഷേത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് നിങ്ങളത്രയും ത്യാഗമനോഭാവം ഹിന്ദുക്കൾ ഇത്രയധികം ത്യാഗമനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ നൽകുന്ന വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ അച്ഛന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം ബിഷപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ അങ്ങോട്ട് ആരാധിക്കാനും പുകഴ്ത്താനും അങ്ങ് ആകാശത്തോളം ഉയർത്താനും സാധിച്ചു ഏത് കഴുതയെയും പുലിയും സിംഹവുമാണെന്ന് പറയാനും ഏത് പുലിയെയും സിംഹത്തെയും കഴുതയാണെന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ വന്ന് ഹിന്ദുക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങോട്ട് വീഴുമെന്ന് ധരിച്ച് അവരുടെ ചവിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ വരികൾ മുഴുവനും കേട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കെ കൂവി ചിരിക്കും ഏത് വഴിയെ കൂടെ പോകുന്നവനും തന്തായെന്നും അച്ഛനെന്നും വിളിക്കാൻ നാണോ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ബിഹേവിയർ കോടതി വിധി എതിരായപ്പോൾ അത് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വിധി വന്ന് തെളിവ് സഹിതം അത് അമ്പലത്തിൻ്റെതായപ്പോൾ ചുവട് മാറ്റി ചവിട്ടിയിട്ട് അവരിവിടെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്താനും ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്തോ അവരാരും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങൾ നായന്മാരായിരുന്നു എംബ്രാന്തിരിമാരായിരുന്നു പൂജാരിമാരായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അതൊന്നും പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ നിന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്തമാരൊക്കെ നായന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരെയും ആ സ്ഥലം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ആ ലെവൽ വരെ താഴാനൊന്നും പലർക്കും വിഷമോ ഒന്നും ഇല്ല അതും തിരുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരായി ഇപ്പം അച്ച ചവിട്ട് നാടകം നയിച്ചത് ഏതായാലും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഭരണ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കോടതി വിധിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് നാളെ രാവിലെ മുതൽക്ക് മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടും വേർതിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വരണ്ട സേവനത്തിനൊന്നും വരണ്ട അതിനിടയ്ക്ക് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരിക്ക് പാറമേക്കാവിൽ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെയും കൂടി ദേവതയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുലദേവതയാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനുണ്ട് എങ്ങനെയല്ലേ അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഏത് തരത്തിലേക്കും താഴാനും വക്രമായിട്ട് പെരുമാറാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ശരിക്ക് ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നമ്മുടെ ചെറുകോൽപ്പുഴ സമ്മേളനം നടത്താൻ തന്നെ കാരണം പല പല നായർ തറവാട്ടിലുള്ളവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറ്റിച്ച് ചുളുവിലയിൽ അവരുടെ പ്രോപ
നേരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് അറിയണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഇത് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നത് എന്ന് യേശുവിനെയും ബൈബിളും കച്ചവടം നടത്തുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവനെ കുത്തുവാളെടുപ്പിച്ച് അവൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇവർ ഇലക്ഷന് ചന്ദനവും തൊട്ടുകൊണ്ട് വീണാ ജോർജ് അമ്പലങ്ങൾ തോറും പോടിയെന്നു അവരാണ് ആ ശ്രുതി ദേശായിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ സ്മൃതി ദേശായിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കയറ്റിയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ ചന്ദനം തൊട്ട് ഭസ്മം തൊട്ട് അമ്പലങ്ങൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി വോട്ട് പിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ തൊലിക്കട്ടിയും അകത്ത് നാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയും കൂടി വന്നാൽ ഞാൻ എം പി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ കന്യാസ്ത്രീകളെയും മറ്റ് സ്ത്രീകളെയും കുമ്പസാരിക്കാൻ അച്ഛന്മാർക്ക് പകരം കന്യാസ്ത്രീകൾ വേണമെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത വീണ ജോർജോ വീഴാത്ത ജോർജോ ഏത് ജോർജാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവണം മറ്റേ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭാര്യ അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മോഡി താഴെ ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ മതപരിവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോഡിയെ താഴെ ഇറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചവിട്ട് നാടകങ്ങളാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവരൊന്നും വർഗീയവാദികളല്ല ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സെക്യുലറിസ്റ്റുകളാണെന്ന് കൂടി അറിയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇത് രാത്രി സന്ദേശമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രണ